谁啊？别敲了。开门。谁啊？开门。你怎么来了？嗯，不是人要你抱，猫呢？嗯，我扔了。你扔了？你还说你会照顾他，你说你会负责的，你们每个人都在骗我，骗我！我还有猫。你醒了，呃，昨天晚上睡得好不好啊？要不要先洗个澡？呃，没关系，不用，我我我还着急去上班，你得赶紧换衣服了。哦，不不不，不着急不着急啊，我还给你准备了早餐呢。哎呦，奶奶，你怎么跑楼上来了？您这膝盖又不疼了？哎，我不是急着看我孙媳妇吗？自己找上门的呀，甭管是带回来的还是找上门的，只要罗尚自己喜欢就好。他也到了该谈对象的年龄了，你们啊就等着抱孙子吧。不知道为什么，每次喝醉酒就刚好被你碰到。算了，你着凉了吧？等会饭后拔钥匙。谢谢。你都找到我家里来了，还指着碰见？我保证，以后绝对不会了。别说那么绝对，容易被打脸。我也跟我自己说，以后绝对不要再喜欢，绝对不要再关。就算你找过了，我也绝对要冷漠一点。
，可结果呢？昨天你一进门就吵着要扭蛋，一见他马上抱过去，紧接着就不省人事了。所以看电影那天是你生日，你怎么不早说？早说有什么关系吗？至少我会陪你看完那场电影。其实昨晚我们什么都没有发生，所以怜悯的话还是不要再说了。走吧，下楼吃早餐。温森。你这步棋走得好，卧薪尝胆，以退为进。拿到 Terry 的支持票，才是真正在 V 酒店坐稳位置。丁慧乔，终究不是咱们的对手。你别调去成都，是和詹瑞文商量好的权宜之计吧？他只是华东片区的销售总监，没有人是任片权。三明也没有，可我不也还是来到这儿了吗？他们俩在集团的话语权，你我心里都是很清楚的。这也说明你我是得到集团认可的，否则他们说什么样的话都没有做。而且当时也是你说的，我们一定要尽全力。你这个力，使得不怎么磊落。什么意思啊？这里只有我们两个人，我就想听你一句实话。U 盘的事情，你是否知情？什么 U 盘？你刚在上任的当场，你就扶正了莎莎销售部总监的位置，我怕这是你对他完成任务的奖励吧？你在说什么？我听不懂。所以，你对我是使用苦肉计了。你故意让我去你家，看到那些你提前布置好的东西，然后再故意把我调离酷艺的发布会现场，再让我去成都赴那场不怀好意的鸿门宴。我在想，要不要活动当天你来一趟？我实在担心叶子这边 hold 不住唐总。这看来杰斯卡对你很满意了，恭喜你啊！酷艺的单子要是拿下来 ，Terry 的位置一定就是你的了。啊，麻烦你帮我去我家里把那份资料拿出来快递给我。啊，门的密码没变。衣服我已经让人放进房间了，啊，这样，咱们半个小时之后在这儿见，然后一起回去。好 ，OK， 一会儿见。
跟谅他。那天晚上你从我房间离开，我就该谅他的。这是公司，别乱说话。干得漂亮啊，李总！这一回合我输得心服口服，但我希望你清楚的知道。你千万不要让我抓到任何一个可以扳倒你的机会。新买的摩托车，你现在还有心情聊这个？不然呢？我能怎么办？集团都直接指派 Vincent 做总经理的位置，难不成我空口白牙把他拽下来？他背地里使阴招，至少得给他一点教训吧？比如，比如，砸了他，好歹咱也解气。这里全部都是监控。如果我们两个被拍到的话，那不是等着被人家抓吗？况且为了那种人解一时之气，再把自己陷入到一个更大的麻烦里，那岂不是得不偿失啊？但是也不能就这么认了，你有气憋在心里，你容易憋坏的。这样吧，跟他示威，你给他下战书，告诉他你丁慧乔也不是吃素的。这种事情我不擅长。不过我知道有一个人，他很擅长。新年快乐！你到底是谁啊？渣男去破坏我们之间的感情，也不该在你搬出去的时候没有阻止你，然后还不相信你。我，我真的很抱歉。行了，说这些干嘛呀？事儿都发生了，道歉有什么意义吗？你在这儿道歉不是浪费时间吗？你倒不如老老实实的告诉我，你跟他到底是什么关系？对对对对，老实交代。来来来，什么关系？什么关系？快点儿。嚯，什么时候认识的？怎么发展的？快说。行啊，丁慧乔，私底下藏着这么一个好货色，偷偷进补。看到你这样，我太开心了。你就应该这么干，优秀。我就跟你说了，我们两个只是个误会，什么都没有发生的。他小我八岁呢，我怎么可能跟他在一起、啊？哎哎哎，你介意吗？我当然不介意了。我要介意的话，还会死乞白赖追他。你看看人家多坦荡，你又不吃亏，整的你还挺介意的。<笑>我跟你们说啊，这个什么。男人也需要交流啊，什么成熟的女人更豁达呀，都是皮毛。我现在想跟你们说一下，为什么姐弟恋合适的本质。你也成年了哈，不用羞涩
，我我上去。我不想喝了。哎，你羞涩个什么劲儿啊？你还是喝一口吧。哎，你干嘛？嫉妒。哎，温如雪，嗯，那个乔乔最近事业上不太顺利，没有这个心思，你过段时间再说吧。我跟你说啊，就是因为你的事业情感受到了双重打击，你才更加应该要活得漂漂亮亮的，给欺负你的人好好看看。你不仅没有被打到，你还越挫越勇。欲望是人类进步的驱动力。你赶紧抓住那个小伙子的手，从泥坑里爬出来。伤心得着吗？罗生，哎，你的外卖，嗯，我没点过外卖，嗯，送错了吧？不会呀、啊，你看写着的。罗商收，备注：丁女士，谢谢了，辛苦了。哎，丁女士是谁啊？丁总啊。但是，丁总为什么要给我们买咖啡？为什么收件人写的是罗商？真相只有一个。嗯，就你想象力丰富。<笑>上一次市场部咱们去帮忙了。丁总为了感谢大家，犒劳犒劳，我让罗商替大家收着。嗨，师傅，我还以为是有什么跨阶层的姐弟恋八卦故事呢。<笑>行了，赶紧享受吧，完了咱们接班。那那我们就不客气了呀、啊。啊，这边拿一个、啊，谢谢兄弟。谢谢师傅，刚才帮我解围。丁总很优秀，你要加油啊！师傅，您觉得我能行吗？<笑>我挑的小伙子肯定行。好了，上班时间不聊私事。呃，快去给客人开门。好。李总好，哎呦，换车了，真好，这么关注啊？哎呀，想不关注都不行啊，为什么？因为你总是能做出令人意想不到的事儿。前几天见蒋博，他还夸你呢，说要给你转正的机会。年轻人有冲劲儿是好事儿，但用对地方。别盲目逞英雄。作为一个男人，就算逞英雄也是体面的事儿。总好比有些人为了自己上位，用卑鄙的手段去伤害一个毫无防备的女人要强。说什么呢？赶紧走。丁总，跟公司兼职门童关系这么好？门童怎么了？没什么，别被带坏了，自重。该自重的是你吧，而且不是他带坏我，是我就喜欢跟他在一起学坏。就算他今天什么也不是，也总比你这种自私又虚伪的人强得多。说话注意分寸。可你这种人我不需要。带你去兜风。
。我送你进去，等会儿我还有事儿。干嘛搂我？万一被人家看到呢？我搂我女朋友还不行啊？谁是你女朋友？你昨天都当着温森的面跟我表白了，还要小便？真的吗？他怎么说的？他说他喜欢我，喜欢跟我在一起慢慢学坏。哎，我可不是这么说的。反正呢，只要是从他嘴里说出来的话，肯定都是过过脑子的。所以，不管他怎么否认，你都不要信。嗯。边总说话，向来都是算数的。哎，先生，您车不能停在这儿。罗生，你今儿穿这么帅干嘛呀？约会呀、啊？那你车也不能停在这儿啊。马上就出来了，给个面子好不好啊？我说你，又想装作看不见我。你没必要搞得这么高调吧？这是咱俩在一起之后第一次正式约会，必须得高调一点。你还怕被温森看见？这跟他没有关系，公司规定员工是不能谈恋爱的，你应该还是要注意一下。反正我又不是正式员工，没人会在意。而且如果我真的因为跟你在一起谈恋爱而被开了的话，我会感到很幸福的。你要带的箱子？对，我们不是要去外面吗？你这哪箱就只住一天？明明是要跟我私奔的架势。该用的东西都得带啊！你等着，我去开车。哎，我带你去约会，当然得开我的车啊！你不会要告诉我你要骑摩托去周庄吧？对啊，我已经加满油了，完全可以跑得到。那我箱子怎么办？酒店在哪儿？那。这不是酒店，为什么不住酒店啊？住酒店多没意思啊！出来玩当然得住民宿啊。住民宿才能体会到当地的风土人情，而且这家民宿特别有名，我好不容易才抢到一间。一间。睡地上，好啊
舒服吗？有点硌。地上凉吗？这个湿气挺重的。听得见，那你怎么办？嗯，没关系，我能忍得住。行了，要不要出去逛逛？我刚租了一条船，那我在外面等你。好。没想到你也会喜欢这种悠哉的地方，我以为你只喜欢那些热闹的地方。那要看跟谁来，只要心里热热闹闹的。就不管身在何处。其实呢，我这次是来踩点的。我想在这里开一家自己的梦想。你居然有人生目标？我以为你只是一个想过一天是一天的小屁孩。切，也就只有你把我当小孩。我的人生目标可清晰了。怎么说？你看啊，我现在在微工作。主要就是为了积累经验，希望以后我自己的民宿既有五星级酒店的福利，又有寻常人家的人情温暖。那你只当门童怎么够啊？要不要我跟人事推荐一下，把你调到别的职位试试？去你的部门吗？那我不行。开玩笑，我哪个部门都不想去，因为师傅告诉我，我所在的职位才是在最一线接触客。
最能了解客人直观习惯和喜爱，而且我只有在这种不起眼的职位上，才能够好好跟你谈恋爱。才刚夸你两句就被吃了。喂，哎，你好，请问是丁翠乔女士？是的，请问你是哪位？我是海德的猎头。猎头，我现在没有跳槽的打算。是这样的，委托我来找你的人呢，他们愿意向你提供一个非常好的平台，不管是行业品牌还是职业潜艇，都比你现在所在的这个地方有更多的机会。我建议你不妨接触一下。方便问一下是哪家酒店吗？很抱歉，这个呢在电话里。方便向您透露，但是我可以告诉您的是，这是一家马上会在上海开业的高端独立品牌酒店。他们中国区的负责人后天就要回总部了，希望明天可以和您面谈。这么着急啊？对啊，对方真的是特别的有诚意，所以还希望您无论如何都要安排这次见面。丁慧强，哎，很高兴来见我，坐坐坐，谢谢。哎，听说你在郊区度假，不好意思啊，这么着急让你赶回来啊，没事。其实猎头找我的时候，我跟他说了，我没有跳槽的打算，但我实在没有忍住好奇心，想要知道这么着急找我的是一个什么样的酒店。怎么样，没有让你失望吧？久仰盖瑞大名，我之前出国的时候住过。但没有想到，真开到上海来了。上海是国际性大都市，怎么可能没有盖瑞地盘吗？不过你们微做的非常优秀，但是、啊、盖瑞毕竟不是一个档次的。啊，<笑>我这个人说话比较直，希望你别介意啊。啊，没关系的，我就是挺好奇，你们怎么会找我？我相信盖瑞找人之前，应该已经做过一个细致的调查。那您应该知道，我不久前才刚出了一个大错。你是说库易的事儿？我知道，那头说了。我是觉得嘛，错误谁都可能会犯。我最看重的就是你处理危机的能力。这次我们招的是公关部经理，也就相当于你们微的市场部和销售部的职能总和。如果你愿意，就意味着自动升职。薪酬待遇方面嘛，那就自然不必说了。怎么？你还有什么疑虑吗？啊，不怕您笑话。其实我从毕业开始，一直就在微工作。我对于职场所有的认知，以及工作理念，都来自于那里。我对微有感情。参观一下。女士，您这个也太专业了吧！我太太她有洁癖，在家里也这样。不好意思，里面是卧室，两位进去参观一下吧。吧，谁是你太太？嗯，那个，你们这个房间多少钱一晚上？啊，这个是四千九百九十九。什么？四千九百九十九。哦。
，还行，挺便宜的倒是。嗯。那我们外面再看看。啊，行。啊，怎么样？感觉还满意吗？嗯，非常好。我也觉得挺好。那你先来，我随后指导。嗯。你来干嘛？我得过来贴身保护你啊。罗太太去哪，罗先生就得去哪。哟，丁总，听说你最近跟 Gary 走的挺近啊。你如果把那些乱七八糟的注意力都集中在工作上，我相信你上个月的业绩也不至于下滑的这么严重。丁慧乔，咱们俩现在在同一个级别，我希望你说话客气一点，我不想再像从前那么认你了。还有啊，在接下来的合并中，如果你不想输的那么难看的话。我建议，趁还有人要你的时候赶紧走人，否则，在我的手下，你也不会过得那么舒服。你这么希望我走，是怕自己赢不了我吗？丁慧强，别强撑了，这次你输定了积分已批准，可以实行试点方案。好了，现在就高兴还太早了。接下来的每一步，咱们可千万不能犯错。嗯，明天库易的技术人员就会到现场，接待的部分就交给你了，老刘，你负责对接。好。还有，宣传的部分也要同步准备。我跟 Jessica 说好了，我们会以最快的速度，先把接待的部分设备送进来，这是现成的。所以基本上只要与酒店的网络做同步就可以。至于客房的部分呢，我们会先改造出一间来。哦，还有，我需要试睡员的口碑体验，他们的体验对我们来说非常的重要。一旦时间客房的升级完毕，要达到立刻满客的效果，再算是达成第一个小目标。我立刻整理一份最近比较火的试睡员名单出来。嗯，试睡员这种形式太沉闷了吧？要不关注酒店信息的人根本就不会看到。咱们这次要做的是啊，广泛撒网。重点捕捉，对不对？难得你有这样的想法，试试看。我建议啊，咱们找网红做直播。哎，这个是好主意啊。嗯。现在连明星的带货能力都不如网红，找他们体验一下，那影响力都不用咱们宣传，是吧？自带流量。可是他们不够专业，说什么不可控。如果出了什么问题，就直接说出去了，连挽回的余地都没有。哎，有争议也是好事儿。哎，我我我倒是觉得，特殊时期咱们得用点特殊手段。嗯啊，嗯，什么是带货网红？嗯，丁总，你不会没看过吧？嗯嗯、今天给大家推荐一款眼霜，我把它挤在无名指上。然后轻轻的晕花，点在眼睛周围。这是完美他推荐护肤品特别好用，很多人都被种草。不就是电视购物吗？那可不一样。我之前看过一个带货网红的专访，他们对合作客户要求都特别高，生怕因为卖东西不够好而砸他们自己招牌。所以你看，这些流量特别高的人，都一直靠口碑积攒出来。你要买什么？他们不同的人有不同的特长。啊，我没有要买东西，我就想选人给我做宣传。卖智能客房啊？嗯。他现在没在播，不过你可以看一下他以前的视频。他是专门推荐世界各地的网红酒店和各种奢侈品。你平时都在关注些什么？确定这是一个正经的直播吗？当然是正经直播了，我跟他学了不少知识呢。什么知识啊？嗯
别看了，我还得回酒店上班呢。走吧。我觉得就凭你这个身材的话，要是开直播，粉丝肯定不一塌多。你说，这么重要的日子，怎么市场部连一个出来接待的人都没有啊？市场部说了，让所有人该怎么样就怎么样，不要那么刻意，保持日常水准就可以。哈、啊，你画的那么夸张干什么呀？一会儿默默走的是自助 check in 通道，不走咱们这里啊？万一直播带到了呢？这可是几百万人同时在线观看的呢。哎，你看，来了来了。哈喽，宝宝们，现在呢，我已经到这个酒店大堂了。快看，接下来呢，你们将会看到我二十四小时首次真人秀级别的不间断直播。那我的客房里的一举一动呢，你们都会看到，一起来期待一下吧。我的客房干什么呢？都可以留言跟我们评论互动。好，现在我要先办理一个入住啊。只要呢，在这个自助办理机器前扫下我们的身份证。搜上有咱们的话题了。现在这个讨论区的反响也很热烈啊，很多都是期待体验入住的。我女神就是我女神，不服都不行啊！哎，你看这大哥，嗯，哎呦，还在这儿，太棒了！怎么样？呃，反正我觉得入住体验还是挺好的。价格是吗？价格性价比还是特别高的。呃，还有一分钟，还有一分钟呢，就要进入中场休息了。谢谢宝宝的礼物啊！那半个小时，半个小时之后呢，我就跟小姨跟你们一起表演节目，好不好呀？那我们一会儿见吧，拜拜。你来干嘛？默默姐，我怕你晚上饿了，给你送点零食。进来吧。哦，你放好就可以走了。哦，好。哎，哎，你带烟了没？带。哎，默默姐，在哪儿抽啊？洗手间。这不是不让抽吗？我开排风不就行了吗？哦。哎，你帮我把这个破小衣给我关了，我弄不明白。这不是不能关的吗？你哪那么多废话呀？你听我的不就行了吗？我到时候就说我不小心碰到了。嗯。哎，记得告诉我怎么打开啊。打火机。哦。我说你跟谁说话呢？在哪儿呢？啊，没跟你说话，我在离合在做直播呢。我问你，你上次给我叫那个男人？这是个什么玩意儿啊？他到底根本就没钱。
用愁了，看了一天女神，我觉得我今晚都睡不着了。哎，直播结束了，大家辛苦了，赶紧抓紧时间回家休息了。辛苦了，丁总。辛苦了，辛苦了，丁总。哎，咱们家这直播数据也太漂亮了，这些观众都吵着要订房链接呢。明天默默退房之后，这间房就可以接受预定了。好。不过我看啊，照今天这个阵势，明天的客房根本安排不过来。<笑>咱们的基础设施也搭建完成了，后面的进度估计会很快，所以。预售的链接先挂上去，老刘，你安排一下。好，没问题。看来啊，咱们现在做这件事情，要狠狠的在酒店历史上留下一笔。<笑>辛苦了。好，辛苦林总，辛苦林总。收拾完了没？啊，有。马上，马上。关机，关机。走人，走人。好，外面等你们。晚上下班不积极，思想有问题啊。走了，各位，走喽。效果很棒，谢谢。哎，你还没吃饭吧？要不要一起？不用了。如果你想继续留下来，总得学会跟我相处吧。如果这次我输了，我自然不用留下来跟你相处。但如果是我赢了，恐怕是你应该好好学着，该怎么跟我相处。谢谢丁总。啊，对了，丁总，嗯，我刚刚听客房部的人说啊，咱们智能客服的预定已经排到下个月了，而且集团这边呢已经批准了预算，打算拿出五十间客房来进行全面改造。太好了！这一下咱们丁总可稳了，莎莎再做什么也比不上咱们的业绩亮眼，那肯定的。嗯，对对对，不能浮躁，平常心，平常心。好好工作吧，好，谢谢丁总。嗯，打火机，哦，完了。啊，没跟你说啊，我在 B 口在做直播呢。咱们酒店上热搜了。你上次给我叫那个男人，这是个什么玩意儿啊？都没用了这么钱。默默要控告咱们酒店智能客房信息泄露。各位，我们已经收到了对方正式发来的律师函，对方要以泄露个人隐私的名义起诉，并要求我们对默默公众形象所造成的损失进行赔偿。这声音数据是故意的设备采集的，网络也是他们搭建的，那会不会是他们那边出了问题？不可能，故意是不会泄露客户的隐私的。又是故意。咱们两家公司的气场犯冲啊，丁总，哪里出现问题，自然是要调查清楚。可是你把这种未经检验的所谓先进科技这么激进的非要引进到公司来，这本身不就是大问题？自打你来了公司，什么事情都绑着库伊一起做，怕不是跟 Jessica 有什么猫腻吧？小张，事情已经发生了，我们现在需要做的是解决问题，不要对客户提出质疑。好、啊，解决问题。给我三天时间，解决不了，我引咎辞职。
现在呢，还不是规则的事，把问题解决掉就好了。我希望大家不要只会分享自己胜利的果实，而承担不了任何意外。如果你希望自己被公平对待，请你公平的对待别人。抱歉，给大家添麻烦了。公司随时可以对我进行调查，如果查出有任何问题，我绝不逃避。嗯，根据我们检测，网络没有被入侵，也没有任何的外部数据接入的痕迹。所以您的意思是说，那段录音不是通过咱们的智能设备泄露出去的？对，肯定不是。不会又是傻傻搞的鬼吧？咱们这次盯得这么紧，莎莎应该没有机会下手吧？那会是谁呢？这么做，对其他人也没有任何好处啊。那技术员的意思是，那录音是用其他设备录的呀？对，手机或者是录音笔。那要是这样的话，这个设备肯定不在这个房间里，咱们这样的话找不到。重点是，他的设备是从什么时候开始放到这个房间里的？只能是直播当天。因为直播之前，技术人员专门用仪器检查了屋子里的所有电子设备，就是为了确保客人的隐私和直播安全。当天的话，除了他本人，还有谁进来过？不会吧，只有他助理进去过。难道是他？没理由啊。这么做对默默没有任何好处。不会是他们说好了联合起来？炸咱们的赔偿费吧！拜托，默默缺钱吗？反而是他现在人设崩塌了，对他影响更大吧？要是有这闲工夫，多做一场大直播，不全回来了？难道是因为小助理被欺负的太久，想要报复？哎呀，默默姐，对不起，对不起，不好意思，小朋友有点紧张。看一下他进电梯前的画面吧。所以你确实是听到了，是客房经理擅自替他刷了电梯的门。现在楼上正在播着呢，我可不敢因为这种事而打搅他。您就帮我刷一下电梯吧。更何况，你不是已经认出来我是谁了吗？难道还对我不放心吗？这个，哎呀，经理好。啊。房间已经开好，这个是您的房卡。谢谢。他怎么都不带理你的？这级别没你高吧？很抱歉，丁总，我们有些忙不过来。这是借口吗？还是你要去问问你们的 Stella， 是不是一句他很忙，他就可以什么工作都不用做了？那么我认为我们是不是应该管好自己的员工，缩小员工权限才更重要？能攻破网络的人在少数，并且会有迹可循，但是人心却难以预测。听说，如果你解决不了这个问题，就要被迫辞职啊！我会解决的。那就好，要不然我就白申请转正，还得给你到别的地方去。你可以转正啊。嗯，师傅帮我争取到了一个名额。恭喜你，我还有事，改天给你庆祝。嗯，加油，我的女战神。找我，坐。这，这像是说什么了不起的事儿啊？专门找我过来，还非得把门关上。咱们的酒店是不是有规定，未经住店客人允许，以及上级特批的情况之下，员工是不得擅自的替任何无关人员
，或者是访客刷员工卡进入客房区域呢？你就问我这个呀？你自己去看酒店守则不就行了吗？那如果有这种情况，如何处置？一经发现若未造成不良影响，则做警告处分。那如果是造成了不良影响呢？停职查看或者开除，相关上级承担管理不利的连带责任。你究竟想说什么呀？对你的手下管理不利、啊，这能看出什么呀？说不定是客人自己允许的呢。你可以问问你的手下，如果他不承认，我有证据让他承认。这个未经允许就进入客房区域的人，就是默默的助理。那个把酒店推上风口浪尖的音频，也就是他发的。请问一下，这算不算是严重的重大不良影响呢？就算当时我们去找客人确认了，客人也会同意让他上去的，毕竟他是他的助理，又不是陌生人。你确定吗？如果公司知道了这件事情，你觉得是会让我来承担责任，还是让你来承担责任？你想怎样？这件事情现在除了我之外，没有其他人关注。当然，我也可以保你这一次。不过，如果这件事情最后是从我手上解决的话，我希望以后你不管是在我身前还是在身后，都最好给我老实一点。看来丁总。继咱们这些小兵之后，又要收了一枚大奖。这么说来，咱们丁总是不是要开始做战略布局？我们是不是要开始全面反击了？丁总，你们几个带上你们的笔记，跟我来。好、哦，去哪儿啊？你管去哪儿了？跟着走就对了。哎呦，迫不及待了，出发。我想我们的消息没有错。既然泄露信息是由你们公司内部矛盾所引起的，就与我们的智能设备无关，是不是就可以对我们撤诉呢？就算与你们的智能设备无关，这个酒店也要负责任。唐南一个五星级的酒店，安保措施一塌糊涂，你们的工作人员也很疏忽呀，竟然让一个小助理轻而易举的上了默默的房间。很抱歉。这部分的确是我们的失误，可是这房门是默默自己开的，而且在房间里面抽烟还有骂脏话，并不是我们安排好的内容。如果不是自己无懈可击，我相信恐怕别人也录不到这样的证据吧。既然你们是来求和的，那你们是不是应该有求和的态度啊？再说了，就算我揪着你们的错误不放，你们能拿我怎么样？默默小姐，你恐怕误会了。我这趟来拜访，不是来求和，是来做交易的。哎呀，刚才直播呢，你不停给我打电话干嘛？什么？不给催天假？那还谈什么呀？做个货的人太 low 了，而且还不舍得花钱，找了那么多没打牌。这是我们智能设备采集到的信息，后面的内容我就没有继续再听。但我想，光就前面这一段也就够用了。你们这个什么意思啊？是想威胁我们吗？这段录音表达得很清楚，默默当时是下了直播的，这属于个人隐私。如果擅自泄露出去，就打你们自己的脸，坐实了酒店擅自泄露客户隐私的责任。下了直播。不代表我们没有权利对外公布信息。我不知道二位如此针对我们酒店是出于什么原因，但就事论事，我们也可以根据合约起诉。朱莉，放
合同里有明确的条款，酒店从上午七点到晚上十二点会开启智能设备的连续对话模式。你在房间里发出的所有指令，智能设备都会进行采集和记录。这个呢，会作为我们之后的数据分析、反馈使用的情况，并且我们可以作为对外使用的采样。所以呢，我的直播是十二点结束的，你们的智能设备按理来说应该是自己自动关闭的。你偷听我说话还有理了？这条我恐怕就要感谢给您打电话的这位朋友了。我想您应该是特别着急要接他的电话，所以提前结束了直播吧。这段话，您是在十一点五十九分三十秒的时候说的，那个时候还没有到我们智能设备自动关闭的时间，还在被允许采样的范围之内。而这段音频之所以后面断掉了，就是因为我们的设备按照合同自动关闭。所以我想。这要是咱们打起来的话，谁伤得更重，恐怕还不一定。跟人设崩塌相比，在中国市场得罪了所有的国货客户以及欺骗消费者的后果，你确定你跟你的团队承受得了吗我们那边已经撤诉了，酒店这边的责任也全部都撇清了。我申请按原计划推进客房的改造。这个申请我没法答应。这是集团那边批准的，我只需要你的签字取消之前暂停的文件。我现在就是在执行集团最新的决定。啊，客房预定量确实还不错，但都七七八八都取消了，有那么一两个想尝鲜的，那一间客房足够。总之呢，改造过的我不会动，想要继续改造，不可能。我已经想好对策了。这次我找了更具有权威以及更安全的试睡员来挽回我们口碑。我知道，网络上对于我们智能酒店的安全问题以及未来趋势的探讨一直没有平息。但是对于我们来讲，未必不是一件好事啊！我可以利用这次舆论的热度，让这个形式对我们重新有利。顾家，你能不能不要再做冒险的事情了？现在酒店的舆论对你非常不利，你现在需要做的是平稳过渡，平稳过渡，这才是最重要的。陈念，你找我？你是不是要问我旅游 App 的竞价排名事情？竞价所需的费用，涵盖在市场部今年的预算范围之内。况且，我敢开这个条件，这个钱我自然是赚得回来。市场部的预算，也不能这么用啊。一个人的包容是有底线的，能不能不要老是挑战他？做事情，不要事事都越权。我没想越权，正在走审批程序。这件事情我不同意。三米现在正在休假，你知道吗？你再想赢，替他考虑考虑。慧巧，我知道你现在的压力和阻力，你不用着急。李文森凭借他的一己之力是决定不了什么。给我一点时间，我会尽力的说服董事会重新考虑智能化的改造的提案。
你带我来这干嘛？你不是想要发泄吗？发泄不一定非得把自己喝醉。嗯。